நேரத்திலும் கத்தருடைய வார்த்தையை ஆங்காங்கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான ஆறு ஜெவமயத்தினுடைய பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே என் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் வியாழக்கிழமை நம்முடைய ஆறு ஜெமயத்தினுடைய வாக்கு தத்த ஆறாதை நடக்கும் இந்த நாளிலே சூழ்நிலையை கருதி நமக்கு ஒன்றாய்கூட முடியாவிட்டால் கூட ஆங்காங்கே வீடுகளிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தெய்வ பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தினுடைய வாக்கு தத்தத்தை நான் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன் இந்த மாதம் ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் ஏசாயாவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஏசாயா முப்பத்தி மூன்று பதினாறு பதினேழு அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொறிந்தனவராக காணும் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே இந்த மாதம் ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற ஒரு அருமையான வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சமீப நாட்கள் நாளே நாட்களில் ஏற்பட்ட சில பிரச்சனைகள் மத்தியிலே வேதனையோடு நீங்கள் காணப்படலாம் வருத்தத்தோடு காணப்படலாம் சபைகள் மூடி கிடக்கிறது ஆராதனை செய்ய முடியவில்லை ஜபமயத்திற்கு வர முடியவில்லை கத்தரை துதிக்க முடியவில்லை வேதனையோடு இருக்கலாம் ஆனால் அருமையாளர்களே எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட நம் ஆண்டவராகி தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து போகாதீர்கள் உண்மையாய் கர்த்தரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் சகாயராய் வேண்டி நிம்மலை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் இந்த மாதத்திலே வாசிக்கிறபடி இந்த வாசிக்கப்பட்ட இந்த பகுதியிலே நான் நான்கு காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் பிரசங்கம் பண்ண ஆசைப்படுகிறேன் முதலாவது அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான் உயர்ந்த இடம் அதாவது உயர்ந்த ஸ்தானம் என்று சொல்லும் போது ப்ரமோஷன் தேவன் கொடுக்கிற உயர்வு ப்ரமோஷன் ரெண்டாவது கண்மலைகளின் அரண்கள் கண்மலைகளின் அரண்கள் என்று சொல்லும் போது அது ப்ரொடெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் கத்திரை கொடுக்கிற பாதுகாப்பு மூன்றாவது அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் அதாவது அப்பம் தண்ணீர் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இது ஆண்டவர் கொடுக்கிற ப்ரொவிஷன் நான்காவது உன் கண்டல் ராஜாவை மகிமை பொறிந்தவராய் காணப்படும் மகிமை பொறிந்த அதாவது ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸ் ப்ரமோஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொவிஷன் அண்ட் பிரசன்ஸ் இந்த நான்கையும் இந்த மாதத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் முதலாவது அவர் கொடுக்கிற அந்த ப்ரமோஷன் அந்த உயர்ந்த இடத்தில் வாசம் பண்ணுவான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் அருமையர்களே உயர்த்துதல் என்பது தேவனுடைய ஒரு பகுதி ஆண்டவர் உயர்த்துகிறது அதை ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஈவு அடங்கி இருப்பது என்பது மனிதனுக்கு உரியது ஆண்டவர் உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் எந்த ஒரு கத்தருடைய பிள்ளை தேவ சமூகத்தில் அடங்கி இருக்கிறானோ கத்தருடைய காரியங்களிலே அவன் அடங்கி தீர்க்கும் போது அந்த உயிரை கத்தர் கொடுக்கிறார் ஆக இந்த நாளிலே இந்த மாதத்திலே கத்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற முதலாவது காரியம் ப்ரமோஷன் உயர்வு யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையை நான் வாசிக்கும் போது அறிஞர்களே இந்த யோசிப்பு அவன் பதினேழு வயதிலே தரிசனத்தை காண்கிறவனாய் சொப்பரம் காண்கிறவனாய் இருக்கிறான் கத்திர அவனோடு கூட இருந்தார் அவன் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை ஆனால் கத்திர அவனோடு இருந்த பின்னாலே நிறைய காரியங்களை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார் ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த யோசிப்புக்கு அங்கே அவனுடைய சகோதரர்களாலே பகை ஏற்பட்டு அவனை பிடிக்காமல் முப்பத்தி ஏழு ஆதியாக முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி நாலிலே வாசிக்கிறபடி அவனை ஒரு குழியில் எடுத்து போடுகிறார்கள் குழியிலே விடப்பட்டான் ஒரு மோசமான நிலவை நிலவரம் ஆனால் என் ஆண்டவர் பார்த்தார் குழியிலே கிடந்த அவனை வெளியே கொண்டு வந்து தேவ சித்தம் ஆகியால் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டிலே வாசிக்கும் போது அங்கு இஸ்மேல் அவருடைய கரங்களிலே அவன் விற்கப்பட்டான் இருபது வெள்ளிக்காசுக்காக இருபது வெள்ளிக்காசுக்காக அவன் விற்கப்பட்டு அங்கே போத்திவார் அரண்மனையிலே அடிமையாக கொண்டு செல்லப்படுகிறான் 
போத்திவார் அண்மையிலே அடிமையா இருந்த அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அங்கும் சோதனை தொடர்கிறது அவனுடைய மனைவி இவன் மேல் கொண்ட பிரியத்தினாலே பாவம் செய்வதற்கு தூண்டும் போது அவன் என்ன செய்கிறான் பாவம் நான் செய்வது எப்படி சொல்லி பாவத்திற்கு பயந்து ஓடினவனாலே வீணாய் அவன் குற்ற சுமத்தப்பட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆதி அகமது முப்பத்தி ஒன்பது இருபதிலே அவன் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்படுகிறான் சிறைச்சாலையிலே அவன் கை விலங்கிடப்பட்டு சணல் வஸ்திரம் தரித்து அவன் செய்யாத ஒரு தவறுக்காக அங்கே காணப்படுகிறான் அருமையான தேவ பிள்ளையே ஆனால் கூட ஒரு அவமானப்பட்டு வேதனைப்பட்டு நிந்தைப்பட்டு பலவிதமான அலசடிப்பட்டு இருந்த அவனுடைய வாழ்க்கையிலே என் ஆண்டு அவனோடு கூட இருந்த பண்ணாலே அவனை கர்த்தர் உயர்த்துகிறார் அறிஞர்களே எந்த ஒரு மனுஷன் அந்த பார்வோன் தூக்கி அவனை ஜெயிலில் போடுகிறானோ அதே பார்வோன் நீங்கள் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது அறிஞர்களே அங்கே பார்வன் சொல்கிறான் பார்வன் யோசிக்கின் யோசிப்பை நோக்கி பார் எகிப்து தேசம் முழுமைக்கும் உன்னை அதிகாரி ஆக்கிரன்னு சொல்லி அவனை உயர்த்துகிறார் ஒரு உயர்வு ஒரு உயர்வு வருகிறது அது மாத்திரமல்ல நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது பார்வோன் தன் கையில் போட்டிருந்த தன் முத்திரை மோதிரத்தை கழட்டி அதை யோசிப்பின் கையிலே போட்டு மெல்லிய வஸ்திரங்களை அவனுக்கு உடுத்தி பொன் சரப்பணிகளை அவன் கழுத்திலே தரித்து இரண்டாம் ரதத்தில் அவனை ஏற்றி திண்டனிட்டு பணியுங்கள் என்று சொல்லி எகிப்து தேசம் முழுமைக்கும் அவனை அதிகாரி ஆக்கிறான் இரும்பு சங்கிலாலே பிடிக்கப்பட்ட அவனுக்கு பொற்சரப்பணி வருகிறது ஓ அந்த இடத்திலே சணல் நூல் தரிக்கப்பட்ட அவனுக்கு மெல்லிய வஸ்திரம் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் அருமையான தேவ பிள்ளையே ஒருவேளை இந்த நாளிலே அந்த யோசிப்பு போல வேதனையோடும் வியாகுலத்தோடும் பல நேரங்களில் நீ அவதிப்பட்டு செய்யாத சில காரியங்கள் அல்லது உனக்கு வேதனை பொட்டி கொண்டிருக்கிற பல நேரங்களிலே என் ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே அவர் கொடுக்கிற காரியம் உனை உயர்ந்த இடங்களில் வைத்து நான் ஆசிர் ஆசிரியப்பேன் ஒரு ப்ரமோஷனை கொடுக்கிறார் அவர் எந்த எந்தெந்த இடங்களிலே உயர்த்துகிறாராம் அறிஞர்களே நீங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கும் போது சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஆறிலே வாசிக்கும் போது இப்பொழுதும் என் தலை என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற என் சத்துருக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும் என்று சொல்கிறார் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்திலே என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுங்கள் சொல்லி சொல்கிறார் சத்துருக்கு முன்னாலே சத்துருக்களுக்கு முன்னாலே உன் தலையை கத்திர உயர்த்துவார் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளில் கேட்டுக்கொண்ட அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உயர்ந்த இடங்களிலே வாசம் பண்ணுவா என்று சொல்லி ஒரு ப்ரமோஷனை என் கத்தர் கொடுக்கிறார் சத்துருக்கள் முன்னாலே தாவிதுக்கு பயங்கரமான சத்துரு யார் தெரியுமா அவன் வீட்டார் அவனுடைய மகன் அப்சலோ அவனுடைய மாமன் சவுல் இந்த ரெண்டு பேர்களும் பட்ட வேதனை அவனுக்கு சாதாரண வேதனை அல்ல சவுல் அவனை சுற்றி சுற்றி ஒருவன் கொலை செய்யும்படியாக மலைகளிலும் கெவிகளிலும் பலவிதமான ஒளிந்து கொள்வதற்கு இடம் கிடைக்காதபடி பல இடங்களில் அவன் அலைந்து திரித்தவனாய் காணப்படுகிறான் அவன் மா மகனுக்கு விரோதமாய் அவன் மகன் அவனுக்கு விரோதமாய் பயங்கரமாய் செய்கிறான் ஆனால் கூட தாவித கத்திற்கு பயந்தவனாய் இருந்தால் இருந்ததுனாலே ஆண்டவர் ஏற்ற நேரத்திலே அவன் தலையை உயர்த்தினார் தானியலை குறித்து வாசிக்கிறோம் அறிஞர்களே தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது வாசிக்கும் போது அடிமையாய் அந்த தேச பாவில் தேசத்தில் கொண்டு பட்ட கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சாத்ராக் மேஷா ஆவியத்தினை சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று பேர்களுடைய தானியலும் இங்கே கொண்டு வரப்படுகிறான் ஆனால் கூட அந்த இடத்திலே அடிமையாய் இருந்தவன் கத்திற்கு முன்னாடி உண்மையாய் இருந்த அப்படினாலே நீங்கள் ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது வாசிக்கும் போது பாபிலோன் முழுவதும் அவன் அதிபதியாய் கத்திரம் மாற்றினார் அது மாத்திரமல்ல ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ரெண்டு ராஜாக்கள் காரியத்திலே தானியலுடைய காரியம் ஜெயமாயிருந்தது இந்த வேலையில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே உனக்கு ப்ரமோஷன் ஒரு உயர்வை கத்திர கொடுக்கிறார் ரெண்டாவது அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து எடுத்து குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் சொல்லி ஒன்று சாமிவில் ரெண்டு எட்டில் வாசிக்கிறோம் நீ சிறியவனாய் காணப்படுகலாம் உலகத்திலே தள்ளப்பட்டவனாய் காணக்கலாம் காணப்படலாம் பல நேரங்களிலே உன்னை இழிவாய் பேசலாம் ஆனால் நீ எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே வேதனையோடு இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து தெரியவில்லை ஆனால் கத்த சொல்கிறார் ஒன்று சேம ஒரு சாமிவில் ரெண்டு எட்டின்படி சிறியவனை புழுதியிலிருந்து எடுக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன் எனக்கு எதுவுமே தகுதி நினைக்காத மோசை ஒரு திக்கு வாயும் 
என்னால் பேச முடியாது ஆனால் அவனை கொண்டு இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்தும் தேவன் உண்மத்திலே காணப்படுகிறார் முருதகாய் எஸ்தரின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் போது ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது வீட்டு அந்த அரண்மனையை காவல் காத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சாதாரண சிறியவனாய் இருந்த அந்த முருதகாய் மென்மேலும் பெரியவனாய் மாறினான் சொல்லி எஸ்தர் ஒன்பது நாளிலே வாசிக்கிறோம் அருமையான தேவ பிள்ளையே உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற மத்தியிலே சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஒன்றில் படி உனக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எப்படிப்பட்ட கரை வந்தாலும் கர்த்தர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உனக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் உனக்கு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுப்பார் ரெண்டாவது அறிவர்களே ரெண்டாவது கரையத்திலே வாசிக்கும் போது கண்மலையின் கண்மலைகளின் அரண்கள் என்று வாசிக்கிறோம் கண்மலைகளின் அரண்கள் அதாவது கர்த்தருடைய கரத்திலே கண்மலை என்றால் அது அது ஒரு ப்ரொட்டக்ஷனை கொடுக்கிறது பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது சில ராஜாக்கள் அரண்மனைகளை பார்க்கும்போது சுற்றியின் கொத்தளங்களை எழுப்பி அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ராஜாக்களுக்கு பாதுகாப்பாக அங்கே வைத்திருப்பார்கள் அரண்கள் சொல்வார்கள் அப்படி அப்படி என்றால் அந்த கத்திர அங்கே அந்த இடத்துல இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் பாதுகாப்பு ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்பார் அருமையான தெவ பிள்ளையே எனக்கு யாரும் இல்லை நினைக்காது ஒருவேளை மனுஷ உதவி அட்டு போகும்போது கத்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் மனுஷனை நம்பாத நாசிலே சுவாதம் உள்ள மனுஷனை போதை பார்ப்பதும் கத்திர மேல் பட்டுதலாக இருப்பது நலம் என்று சொல்லி வேத்தில் வாசிக்கிறோம் உனக்கு உண்மையான பாதுகாப்பு கத்தர் தான் வேற யாரும் கிடையாது இந்த விளையாட்டில் நம்பி இருக்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் பொய்த்து போனது எதுவும் கொடுக்க முடியாது மறைந்து போன இந்திரா காந்தி அம்மையாரை குறித்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு பாதுகாப்பு சீக்கியர்கள் தான் எனக்கு பாதுகாப்பு ஆயிருப்பார் சொல்லி இராணுவத்திலே சீக்கியர்களை தனக்கு பாதுகாப்பு வச்சாங்க ஆனால் எந்த பாதுகாப்பை நம்பினார்களோ அதே அந்த சீக்கியர்கள் குண்டு முழங்க சு அப்படியே தொலைத்து எடுத்தார்கள் அவருடைய மகன் ராஜீவ் காந்தி எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடம் தமிழகம் தான் ஸ்ரீ பெருமதியில் வந்து பேசும்போது இதே பாதுகாப்பு என்று சொன்ன அந்த இடத்துல அவர் குண்டடிப்பட்டு இறந்து போனது உங்களால் தெரியும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த உலகத்திலே நீ எதையெல்லாம் நம்புகிறாயோ அவையெல்லாம் அருமையான பாதுகாப்பு அல்ல உண்மையான பாதுகாப்பு அது கண்மலையின் அரண்கள் சொல்லும்போது அது உயர்ந்த அடைக்கலம் என்று சொல்லும்போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தான் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிட்டு சொன்ன தெய்வம் யோசு ஒன்னு ஐந்தில் வாசிக்கிறபடி உன் ஒரு நாளும் உன்னை விட்டு அவர் விலகாத தெய்வன் நம்முடைய தேவன் ரூத்தின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் போது இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே ஒருவரும் உன்னை தொடாதபடிக்கு நான் வேலைக்காரனு கட்டிட்டுருக்கேன் சொல்லி அங்கே போவாஸ் ரூத்தி பார்த்து சொல்கிறான் அவன் சொல்ற வேற வயலுக்கு எங்கும் போக வேண்டாம் வேற எந்த வயலுக்கு போக வேண்டாம் ஏன் வயல்ல உனக்கு பாதுகாப்பு உண்டு அருமையான தேவ பிள்ளையே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய வயல் அவருடைய சபை அவருடைய இந்த ஆறு ஜமையம் உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அது இது கர்த்தர் இருக்கிற இடம் போவாஸ் எப்படி அந்த ரூத்தை பார்த்து சொன்னானோ ஏசு கிறிஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய அந்த யோ அந்த போவாஸ் ரூத் என்று சொல்லக்கூடிய அருமையான தேவ பிள்ளைகளே உங்களுக்கு கொடுக்கிற காரியம் நீ வேற எங்கும் போக வேண்டாம் இந்த மாசத்திலே உனக்கு இதே இந்த இடத்திலே இந்த இடத்திலே நான் உனக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பை கொடுப்பேன் கர்த்தன் உனக்கு பாருக்க பாதுகாப்பை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் தேவ சமுத்திரம் வந்திருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளையை எதை குறித்து கவலைப்படாது அவர் எந்தெந்த வழிகளிலே அந்த பாதுகாப்பை கொடுக்கிறாராம் முதலாவது தீமையிலிருந்து அவர் பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார் தீமை தீமை ரெண்டு தசனைக்கு மூன்று மூணுலேயே வாசிக்கலாம் அது மாத்திரமல்ல ஒன்று குறைந்த பத்து பதிமூணுலே சோதனை மத்தியிலே உன் சோதனைக்கு தகுந்தபடி உன் திராணிக்கு தகுந்தபடி சோதனையை கொடுக்கிறார் அதுக்கு மேலே அவர் மீறி போக மாட்டார் அது மாத்திரமல்ல சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்பதிலே சத்துருக்கள் பின்னிட்டு திரும்பும்படி எதிராளிகள் சூழ்ந்து இருக்கும்போது கத்திர உனக்கு போதுமானாக காணப்படுகிறார் அது மாத்திரமல்ல சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழு ஏழு ஆறுலே வாசிக்கும் போது உன் கால்களுக்கு கண்ணியை வைத்திருக்கின்ற அந்த சத்துரு மத்தியிலே தேவன் ஒரு விடுதலை கொடுக்கிறார் அருமையர்களே நீ எந்த சூழ்நிலை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் அவர் கண்மலையின் தேவன் உனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் அவர் உனக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பை கொடுப்பார் எலிசா உனை குறித்து வாசிக்கும் போது ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது அறிமார்களே அந்த இடத்துல எலிசா இருக்கிற இடத்திலே அந்த அவனுடைய வேலைக்காரன் பயப்படுறான் சுற்றியும் எதிராளிகள் ஆனால் கூட அந்த எலி எலிசா இருந்த இடத்தை சுற்றிலும் அந்த மலைகளுக்கு சுற்றிலும் சுற்றிலும் அங்கே குதிரைகளும் ரதங்களும் அக்னி மயத்தினாலே இருப்பதை பார்க்கிறோம் காரணம் அந்த எலிசாவுடைய பாதுகாப்பை கத்தர் கொடுத்தார் இந்த மாலை வேளை வந்திருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளையே 
பாதுகாப்பு குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் இஸ்ரேவில் ஜனங்கள் செங்கடலை கடந்து கடந்து போகும்போது யாத்திரமும் பதினாலு இருபத்தி ஏழு வாசிக்கும் போது அங்கே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வேண்டிய எதிராளிகளை அழித்து அவர்கள் பாதுகாப்பை கொடுத்தார் உபாகமும் ஒன்னு முப்பத்தி ஒன்றில் வாசிக்கும் போது ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமப்பது போல ஒரு சுமந்து வந்த ஆண்டவர் நினைத்து பாருங்கள் என் கர்த்தர் ஒரு நாளும் உனக்கு கைவிட மாட்டார் இரண்டாவது உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு புரொட்டக்ஷன் முதலாவது அருமையர்களே இந்த வாசித்தபடி ப்ரொமோஷனை கொடுக்கிறார் இரண்டாவது புரொட்டக்ஷன் மூன்றாவது உன் அப்பமும் தண்ணீரும் ஆசிரிக்கப்படும் வாசிக்கிறோம் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கொடுக்கப்படும் மூன்றாவது காரியம் அருமையங்களே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நிறைய பேர்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்றாங்க ஐயா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அடுத்த வேலைக்கு வருமானம் என்ன தெரியல ஒரு மாதம் ஓடிச்சு இந்த மாதம் சம்பளம் வருமா வராதா எனக்கு தெரியல காரணம் என் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுறாங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் ப்ரொஃபஷன் எனக்கு தேவைப்படுது சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை எப்படி நடக்கும் ஒன்றும் தெரியல ஒரு அருமையான ஒரு சகஜ சொன்ன என்ன பண்ணுவேன் நான் இதார்த்தமாக சொன்னேன் உங்களை எப்போ சப் என் சம்பளம் கிடைக்கும் ஏழாந்தி கிடைக்கும் ஏழாந்தி உங்களுக்கு கட்டாயம் வரும் போங்க பண்ணேன் இல்லைங்க நான் போன மாதம் சுத்தமாக வேலை செய்யலை அவர் சொன்னார் ஆனால் அருமையர்களே அந்த வார்த்தையை கத்திர கனப்படுத்தி கரெக்ட் சார் கரெக்டாக அந்த ஏழாந்தேதி பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் பணம் வந்தது நிறைய சொல்கிறேன்னா உண்மையாய் கத்திரை தேடுகிற பிள்ளைகள் கர்த்தர் ஒரு நாளும் அப்பத்துக்கும் இறைச்சிக்கும் அவள் திரைந்து அலைவதில்லை என் ஆண்டவர் உனக்கு வேண்டிய அப்பத்தை கர்த்தர் நிச்சயமாகவே கொடுக்கிற கொடுப்பார் எலிசாவை குறித்து வாசிக்கிறோம் அருமைகளே ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது ஒரு கடன்பட்ட ஒரு ஸ்திரியை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஒரு தீர்க்கத்தினுடைய மனைவி அவளுக்கு அவள் ரெண்டு பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரையும் கடங்கார எடுத்து போறான் வேதனைப்படுறா நான் என்ன பண்ணுவேன் எலிசாவத்தில் வர்றா எலிசா அவனை ஆசீர்வதிக்கிறா பாருங்க நீ போய் உன்னுடைய அந்த எண்ணையும் அந்த எண்ணெய் விட்டு உன் கடனை அடங்கி சொல்லி நீ படிச்சா தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை அவன் அந்த எரிசான வார்த்தையை கனப்படுத்தி அந்த கடன்பட்ட ஸ்திரீ ரெண்டு பிள்ளைகள் அவன் இருக்கிறது ரெண்டு பிள்ளை தான் அடுத்த நிமிஷம் எல்லாரும் அடிமை ஒருவேளை இந்த மா காலை வேளையிலே வந்திருக்கிற சகோதரனே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றையும் எடுத்து தனித்திருக்கிறாயா இருக்கிற ரெண்டே பிள்ளை தான் ரெண்டு பிள்ளை அந்த ரெண்டு என்பது நம்பிக்கை விசுவாசம் ஒருவேளை உன்னுடைய நம்பிக்கையும் விசுவாசம் அற்றுப்பட நிலைமையில நீ இந்த இடத்துல ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் கூட அது எலிசா சொல்வது போல என் ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார் நீ போய் அந்த எண்ணெயை விட்டு அந்த கடனை அடைத்து நீ சந்தோஷமாய் சொல்லி அவன் ஆசிரியத்து போல கர்த்தர் இன்றைக்கும் எல்லா பாரங்களும் எல்லா காரியங்களையும் அவன் எடுத்து போட்டு ஆண்டவர் உனக்கு வேண்டிய அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கர்த்தர் நிச்சயமா ஆசிரியத்து உனக்கு வேண்டிய ஆசிரியத்தை ஆண்டவரே கொடுப்பார் சாரிபாத் விதவை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது எலியா இரு சொல்லக்கூடிய தீர்க்க தரிசி அந்த சாரிபாத் விதவையினுடைய அங்க அவனிடத்துல சென்று பேசும்போது அவள் அவள் அந்த அவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அடுத்த நிமிஷம் சாக வேண்டியவங்க ஒரே பிள்ளை ரெண்டு பேரும் சாக வேண்டியவங்க வேற வழி கிடையாது கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் என்ன ஆனால் கூட இந்த வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படிஞ்சு அந்த வார்த்தைக்கு விசுவாசித்தாங்க முடிவு பாருங்க பானையிலே மா செலவழியும் இல்லை கலசத்திலே எண்ணெய் குறைந்த ஓகம் இல்லை கத்திர ஆசிரித்தார் இந்த வேலையை வந்திருக்கிற என் அருமையான தேவ பிள்ளையே உன் அப்பம் உன் தண்ணீர் ஒரு வேலை இதுவரைக்கும் ஆசிரமம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாசத்திலே கர்த்த கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி அப்பமும் தண்ணீரும் நிச்சயமாகவே ஆசிரியப்பார் எத்தனையோ கத்தருடைய பிள்ளைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம் பல நேரங்களில் சாப்பிட முடியாதபடி தேசம் கலைப்பு நம்முடைய இந்திய தேசத்திலே எத்தனையோ நாட்கள் எத்தனையோ சமயத்தில் பஞ்சத்து நிமித்தம் ஒரு இடம் ஒரு சமயத்தில் எல்லாரும் அவங்க எலிக்கரையை சாப்பிடுங்க மாட்டுக்கரையை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிந்து எந்த ஒரு கத்துடைய பிள்ளைகளும் அப்பத்துக்கும் தண்ணீருக்கும் இறைந்து தெளிந்ததை நான் பார்க்கவே இல்லை அருமையான தேவ பிள்ளையே உச்சிதமான கோதுமையினாலே போஷிக்கிற ஆண்டவர் இந்த மா இந்த நேரத்திலே உண்மத்திலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் உன் அப்பம் உன் தண்ணீர் ஆசிரியப்படும் உன் ப்ரொவஷனை கர்த்தர் கொடுப்பார் முதல் காரியம் அங்கே வாசித்தபடி ப்ரொமோஷன் ரெண்டாவது ப்ரொட்டக்ஷன் மூன்றாவது ப்ரொவஷன் நான்காவது ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் இங்கே உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக காணப்படும் மகிமை அப்படி என்றால் கர்த்தருடைய பிரசன்ஸ் தேவனுடைய மகிமை அருமையான தேவ பிள்ளையே இதுவரைக்கு இத்தனை மாதங்களும் 
நீ கத்தருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜபித்த ஜபம் இந்த மாதத்திலே கத்தர் உனக்கு கொடுக்கிற ஆசிரமம் என் ஆண்டவராகி தேவனுடைய அவருடைய பிரசன்னத்தை உணரப்போகிறார் இதுவரைக்கும் உனக்கு வந்த குறைவுகள் இதுவரைக்கும் வந்த பலவிதமான போராட்டங்கள் பலவிதமான காரியங்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்திலே அது தீரப்போகுது எங்க தெரியுமா கர்த்தரை மகிமை பொருந்தராக அவருடைய பிரசனத்தை தேவனுடைய பிரசனத்தை உணரும் போது அவருடைய சமூகத்தில் உன்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து நீ தேவ சமூகத்திலே நீ காத்திருந்து ஜபிக்கும் போது கத்தருடைய பிரசனம் உன் மத்தியிலே வரும் நான் நேரத்தை கருதி நான் முடிக்கிறேன் தேவனுடைய பிரசனம் வரும் இது யாருக்கு கிடைக்க தெரியுமா கத்தருடைய பிள்ளையாய் இருப்பாய் அதைத்தான் அதைத்தான் இந்த வாசிக்கிறோம் பதினைஞ்சாம் வசனத்திலே நீதியாய் நடந்து செம்மையானவர்களை பேசி இடுக்கம் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி ரத்தம் சிந்துகிறதற்கு யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவிய அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் ஏவனோ அவனுக்கு தான் ஆண்டவர் ப்ரமோஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொவிஷன் அண்ட் பிரசன்ஸ் இந்த நான்கையும் கொடுத்து ஆஸ்வதிப்பா இந்த மாதத்திலே நம்முடைய ஆறுதல் ஜமைத்து வந்திருக்கிற தூரத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அருமையான தேவப்பிள்ளையே தேவன் தாமே இந்த நான்கு காரியங்களையும் அவர் தரிசனமாய் மகிமையாய் உனக்கு கொடுத்து கத்திர ஆசிரிப்பார் ஜம் பண்ணுவோம் கட்டுக்களை முடி ஜம் பண்ணலாமா பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே நன்றியோடு சிந்திக்கிறோம் தேவரீர் நீ கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளை அருமையாய் கத்தாவே எங்களுடைய ஒவ்வொரு மாதமும் ஆண்டவரே எங்கள் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் எங்களுடைய ஆறுதல் ஜோமியத்தில் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து நாங்கள் பேசுவோம் ராஜா இந்த நாளிலே நீர் கொடுத்த அந்த நான்கு காரியமும் அருமையான எங்கள் பிரேசலில் வரக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் தியாமை கொடுத்து இந்த நான்கு காரியங்களில் ஒரு ஆசிரியத்தை கொடுத்து என் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் அவர் மத்தியிலே காணப்படும்படி தேவ சமூகத்தில் வாழ்த்துக்கிறேன் அருமையான பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் இந்த மாதம் முழுதும் கர்த்தர் அவர்களோடு இருக்கட்டும் தேவ சமன இருக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டுகிறேன் நல்ல பிதாவே என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்தரி என் மூலமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை சோத்தரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்தரி கர்த்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய அந்நியனுடைய ஐக்கியமும் இன்றும் இன்றும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்